Halo Sobat Gazadroid Mungkin Sobat sudah familiar dengan yang namanya internal storage pada smartphone Android Akan tetapi internal storage yang tersedia pada smartphone Android adalah sisa dari penyimpanan Android yang sudah digunakan untuk partisi lainnya Dalam video ini, saya akan mengajak Sobat untuk sama-sama menyimak perihal pembagian partisi Android beserta file apa saja yang ada di dalamnya Simak selengkapnya Sebelum kita membahas lebih jauh, sobat harus mengetahui dulu apa itu yang namanya partisi. Partisi pada memori adalah pemisahan yang ada pada sebuah media penyimpanan sehingga seolah-olah memori tersebut terpisah menjadi beberapa bagian yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ibaratnya seperti beberapa ruangan dalam sebuah rumah yang mempunyai fungsinya masing-masing, yang mana pemisahan ruangan yang ada pada rumah tersebut itulah yang dinamai dengan partisi. Lalu untuk partisi pada internal storage Android adalah sebagai berikut Yang pertama ada partisi bot Bot merupakan partisi yang berisi informasi booting, data RAM disk, dan kernel dari smartphone yang sobat gunakan Jadi jika sobat ingin membackup kernel, maka yang harus sobat backup adalah partisi bootnya, bukan partisi sistem atau partisi lainnya untuk cara backup kernel, sobat bisa lihat pada video yang ada pada kanan atas. Dan jika partisi ini sobat hapus, maka smartphone sobat tidak bisa booting ke home screen. Jadi jika sudah terlanjur menghapus atau menghilangkan partisi ini, maka sobat harus memflashing ulang dengan ROM yang memiliki informasi tentang partisi boot di dalamnya. Yang kedua ada partisi change. Partisi ini menyimpan informasi log atau data aplikasi Android yang terpasang pada smartphone sobat. Bukan aplikasinya, akan tetapi data yang pada umumnya berisi data sementara dari aplikasi yang pernah sobat akses pada perangkat Android sobat. Hasil unduhan dari Play Store pun akan tersimpan pada partisi ini, dan jika data pada partisi ini sobat hapus, maka tidak akan terjadi masalah apapun pada perangkat sobat, bahkan menjadikan ruang penyimpanan Android sobat akan terasa menjadi lebih lega. Seperti yang sudah biasa sobat lakukan, yaitu menghapus cheat pada perangkat sobat. Yang ketiga, yaitu partisi data. Partisi ini menyimpan semua informasi dan data yang tersimpan pada Android, bukan data seperti foto, video, musik, dan sejenisnya, akan tetapi data di sini adalah aplikasi yang terpasang, konfigurasi, password, kontak, SMS, dan sebagainya. Dan jika sobat menghapus partisi ini, maka HP sobat akan kembali ke setelan pabrik ataupun factory reset. Untuk partisi yang keempat, yaitu partisi miss. Miss atau Miskelenos merupakan partisi yang berisi pengaturan hardware dan berbagai macam informasi Miskelenos di perangkat Android Sobat. Berkas yang ada pada partisi ini berguna agar perangkat Sobat bisa berfungsi dengan baik. Jika partisi ini Sobat hapus, kemungkinan HP Sobat akan gagal booting ataupun bootloop dan bisa mengakibatkan smartphone Sobat tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang kelima ada partisi Recovery. Partisi ini menyimpan tools atau aplikasi kecil untuk mode pemulihan jika terjadi masalah seperti gagal booting dan sebagainya. Pada mode ini, sobat bisa melakukan banyak hal seperti menghapus partisi data atau factory reset, mengupdate ROM, membersihkan partisi change, dan seterusnya tergantung fitur yang tersedia dari recovery yang sobat gunakan. File TWRP Recovery ataupun Mi Recovery pada Xiaomi dan juga recovery lainnya akan disimpan pada partisi ini. Jadi pada saat sobat memasang TWRP, stok recovery atau recovery lainnya, maka file pada partisi ini akan tergantikan dengan file recovery yang akan sobat pasang. Yang keenam adalah partisi sistem. Partisi sistem ialah partisi untuk menyimpan seluruh informasi dari ROM yang terpasang pada Android sobat. Menghapus isi dari partisi ini artinya menghapus ROM di perangkat sobat sehingga menjadi no OS installed. Jika isi dari partisi ini terhapus, maka sobat harus melakukan flashing ulang ROM untuk menghidupkan kembali perangkat sobat. Yang ketujuh adalah partisi SD card atau sering dikenal dengan internal storage. Partisi ini adalah ruang untuk menyimpan data personal seperti foto, video, musik, dokumen, dan sejenisnya. Partisi ini ialah sisa dari media penyimpanan yang sudah terpakai oleh partisi yang setelah saya sebutkan sebelumnya. 
Apabila sobat menghapus partisi ini, maka sobat akan kehilangan semua data, foto, musik, dan file-file lain yang sobat simpan pada partisi ini. Pada device yang memiliki slot memori eksternal, partisi SD card ini merupakan partisi internal storage karena memori eksternal akan ditandai dengan partisi SD card 1. Untuk partisi yang kedelapan yaitu SD card 1 atau yang sering dikenal dengan external storage. Partisi ini hanya terdapat pada perangkat Android yang memiliki slot untuk memori eksternal saja. Intinya, partisi SD card 1 adalah partisi dari memori eksternal yang ada pada sebuah perangkat Android jika sobat telah memasangkannya. Kedua partisi ini memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyimpan data-data seperti foto, video, musik, dokumen, dan data-data lainnya. Jika sobat menghapus partisi ini, maka sobat akan kehilangan foto, video, musik, dan file-file yang sobat simpan pada partisi SD card ini. Yang kesembilan adalah partisi vendor. Mungkin beberapa smartphone memiliki partisi ini pada penyimpanannya. Partisi ini berisi aplikasi sistem dan beberapa file yang tidak memiliki source code yang tersedia di AOSP tetapi ditambahkan oleh vendor perusahaan dari perangkat tersebut. File yang ada di dalam partisi ini hanya akan berubah ketika sobat melakukan pembaruan OTA dan jika sobat menghapus partisi ini maka smartphone sobat akan botlop. Untuk partisi yang selanjutnya yaitu partisi persis. Partisi ini berisi data yang tidak boleh diubah, misalnya file DRM, yang mana pada developer produk Android menyertakan lisensi DRM pada aplikasi untuk mendapatkan manfaat yang melindungi kepentingan hak mereka. Dan di dalam partisi ini juga terdapat file sensor dan data kalibrasi chip seperti Wi-Fi, Bluetooth kamera, dan lain-lain, dan memuat beberapa instalan aplikasi Open GAPPS yang menggunakan partisi ini untuk membaca file konfigurasinya. Yang intinya, partisi ini berisi data dari sensor-sensor yang ada pada perangkat yang sobat gunakan. Dan apabila sobat menghapus partisi ini, maka sobat akan kehilangan akses untuk mengaktifkan sensor yang ada pada perangkat yang sobat gunakan. Nah, sekian dulu dari saya tentang sedikit penjelasan dari partisi memori penyimpanan pada Android. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sobat like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.